ITB 2019, dritter Tag und Kreuzfahrt wird auch auf der diesjährigen ITB ganz groß geschrieben. Ich freue mich jetzt äh, begrüßen zu dürfen Mike Schlüter von Oceania Cruises. Hallo Herr Schlüter. Hallo, hallo. Schönen guten Tag. Ja, wir wollen heute reden über Kreuzfahrt und über Ihre Schiffe. Was hat die Oceania Cruises denn auf die ITD, ITB mitgebracht? Welche neuen Themen werden denn hier auf der Messe gespielt? Wir sind extrem innovativ, auch dieses Jahr wieder. Oceania als Reederei hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt gemacht, abseits des Mainstreams zu schwimmen. Das heißt, wir achten darauf, dass wir für unsere Gäste Reiseerlebnisse bieten können, die letztendlich ja, neue Abenteuer bieten, neue Erlebnisse, genau das, was eigentlich der viel gereiste Gast heutzutage von seiner Kreuzfahrt erwartet. Das sind sowohl die an bord erlebnisse wie zum Beispiel die feinste Küche auf See, die wir seit vielen, vielen Jahren immer wieder jährlich ausgezeichnet bestätigt bekommen. Da sind aber auch Innovationen wie zum Beispiel, wir werden die erste Reederei mit über 250 veganen Gerichten an Bord. Das heißt, dass auch da für jede... 250? Es ist unglaublich, ja, 250 Komponenten. Das ist mir sogar selbst passiert, weil ich wollte unsere veganen Menüs ausprobieren, dass ich da mehrere Abende hängen geblieben bin, weil es hat mich überzeugt, als eigentlich nicht Veganer. Das andere ist, der, der Liebhaber von Champagner, von Weinen, kommt auch da komplett bei uns auf die Kosten. Wir arbeiten mit Dom Perignon nun zusammen, haben ein exklusives Sechs-Gänge-Menü letztendlich eingeführt, mit dem wir unsere Gäste da auch wieder nachhaltig begeistern wollen. Dieses bekannte Wine-Pairing machen wir jetzt mit Champagner-Pairings an Bord. Man liest in den Schlagzeilen immer wieder, neue Schiffe kommen auf den Markt und dann wird wieder neu gebaut. Was wird denn bei Oceania Cruises neu gebaut? Also momentan sind wir dabei, unsere beliebten, bekannten kleinen Schiffe mit nur 680 Gästen an Bord komplett zu modernisieren. Das heißt, von dem traditionellen Kreuzfahrtenprojekt kommen wir hin zu einem sehr modernen, ansprechenden, eher an Boutique-Hotels erinnernden Design an Bord. Aber nichtsdestotrotz, auch wir bauen neue Schiffe. Wir sehen, der Kreuzfahrtenmarkt wächst. Und vor allem in unserem Segment, wo eigentlich wieder die Kreuzfahrt das sein soll, was sie früher einmal war, das Erleben von Land und Leuten, die Landerlebnisse, die für uns relevant sind. Wir finden viele, viele neue Gäste und dementsprechend bauen wir auch neue Schiffe. Zwei Stück sind geplant für 2022 und 2025. Aber wir bleiben unserer Linie treu, dass es kleine Schiffe sind, maximal 600 Kabinen, mit denen wir dann wirklich auch weltweit eher die kleinen Häfen ansteuern können, abseits der touristischen Pfade. Also im Prinzip dann, dann wirklich auch exklusivere Routen bereisen können, die andere Schiffe halt nicht erreichen können. Das ist definitiv für uns ganz wichtig. Wir kennen die vielen Reedereien, die letztendlich alle ähnliche Routen fahren. Es sind die großen Häfen mittlerweile, die angesteuert werden müssen, einfach da die Liegeplätze begrenzt sind. Wir mit unseren kleinen Kapazitäten können halt wirklich dann in Häfen fahren, die abseits gelegen werden. Wir können uns von den Liegezeiten sehr gut anpassen, dass wir nicht unbedingt da sind, wenn viele andere Schiffe gleichzeitig dort sind. Das sind alles Kleinigkeiten, die ein Produkt ausmachen und das mögen halt unsere Gäste, die ja noch einmal gesagt, wirklich auf die Reise den absoluten Wert legen. Spektakuläre Routen, kommen wir zu einer ganz spektakulären Route, in 180 Tagen um die Welt. Das ist die längste Weltreise eines Kreuzfahrtschiffes, die es im Moment gibt, oder? Also im Markt, ja, sind wir die Führer, was die Weltreise angeht. Wir schaffen es wirklich, fast alle Kontinente zu bereisen. Wir sind ein halbes Jahr lang unterwegs. Wir haben jährlich diese Kreuzfahrt, die Anfang Januar startet und dann bis in den Juli hineingeht. Und das ist unsere Kreuzfahrt, die am schnellsten ausgebucht ist, weil wir haben wirklich viele begeisterte Gäste, die jährlich mit uns fahren, weil wir wechseln von Jahr zu Jahr von der nördlichen zur südlichen Hemisphäre, wo wir halt da die Hauptaugenwerke darauf hinlegen, dass wir auch da dem Gast, der mehr mit uns unterwegs ist, immer wieder eine neue Reise und neue Destinationen bieten können. Das heißt, es das das gibt dann wirklich Gäste, die dann wirklich die 180 Tage komplett auf dem Schiff sind? Das machen die meisten Gäste, in der Tat. Die steigen in Miami ein, Anfang Januar, wenn es bei uns schön kalt ist, in der Sonne. Und dann geht es wirklich einmal um die gesamte Welt mit vielen, vielen Stops. Wir haben viele Übernachtaufenthalte, wir haben Landprogramme, um halt wirklich das zu erleben, was man sehen möchte. Und mit 125 UNESCO-Weltkulturerbestätten, die erreichbar sind von unseren Häfen, sind wir auch, glaube ich, da federführend, was da das kulturelle Erlebnis angeht. Kleiner Sprung äh, zum Expedientenmarkt. 
Äh, Gerade die Expis sind natürlich auch immer äh, gewillt, die Schiffe, sage ich jetzt mal, gut zu verkaufen. Welche Möglichkeiten bieten Sie denn da, gerade auch den Reisebüros, Ihre Schiffe kennenzulernen? Gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten äh, oder gibt es da Roadshows, die Sie da anbieten oder gibt es ein spezielles Team? Was ist da in Planung? Also wir sind sehr bemüht um den klassischen Reisebürovertrieb, um das Reisebüro, was für uns der wertvollste Vertriebskanal ist, weil wir sehen, unser Produkt ist sehr erklärungsbedürftig. Wir brauchen Büros, die begeistert sind, ihrem Kunden vielleicht neue Ideen zu liefern. Es ist sehr einfach heutzutage das zu verkaufen, was letztendlich jeder im Schaufenster hängen hat. Für uns ist relevant, dass die Idee geliefert wird. Man kann vielleicht mit einem kleineren Schiff, mit einem internationalen Schiff ganz andere Reiseerlebnisse haben. Und das funktioniert nur, wenn der Expedient auch von uns eigentlich überzeugt ist. Und das erreichen wir durch regelmäßige Schiffsbesichtigungen. Wir haben Fam-Trips, die wir anbieten. Wir machen Webinare. Wir gehen auf Roadshow mit verschiedenen Medien zusammen und ganz neue wir haben Kompaktwebinare. Wir bieten jeden Mittwoch um halb zehn ein 10-Minuten-Webinar an, wo es um einzelne Themen geht. Ob es die Preissysteme sind, ob es die Destinationen sind. Nächste Woche spreche ich zum Beispiel über Alaska in Verbindung mit Rocky Mountaineer. Also auch da wollen wir das Interesse abholen. Bewusst kurz und kompakt gehalten, damit wirklich viele Reisebüros das in den Tagesablauf einbauen können. Besser als eine halbe, dreiviertel Stunde, wo man sich vielleicht dann eher ausklinken müsste aus dem Verkauf. Tolle Sache. Abschließend vielleicht noch, weil unsere Zeit läuft ja natürlich auch hier auf der ETB etwas schneller als sonst. Ähm der Kreuzfahrtmarkt allgemein. Ich meine, wir haben es gerade schon mal angesprochen, die Schiffe werden gebaut, werden immer größer. Ähm, wo geht denn der Trend hin? Geht der Trend doch vielleicht wieder zurück zum kleineren Schiff, auch bei dem Kunden? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, der Trend geht in beide Richtungen. Es ist eher die Frage der Zielgruppe. Was erwarte ich von meiner Kreuzfahrt? Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und ich möchte da sehr viele Erlebnisse für die Kinder bieten, dann wird es zwangsläufig das größere Schiff bleiben, was automatisch mehr Entertainment bietet. Zwar ein bisschen zu vergleichen mit der größeren Hotel- oder Ferienanlage am Landurlaub. Wenn es dann die Reise ist, wo ich vielleicht ohne meine Kinder unterwegs bin, quasi aus dem Wasserrutschen Alter raus bin, wo ich für mich festlegen darf, ist dann doch die Reise, die eher in Frage kommt, ist eine sehr feine Gastronomie, die ich vielleicht suche, ein komfortables Ambiente, dann sind es die kleineren Schiffe und da geht der Trend hin. Von daher, ich denke, es wird wirklich in beide Richtungen weitergehen, genauso wie es Gäste gibt, die gerne auf Mallorca in der Finca Urlaub machen oder halt in einem großen Freizeitpark ihr Entertainment finden. Da sind wir dann eher die Finca. Super, tolles Beispiel. Vielen Dank für die Informationen und die Neuigkeiten aus dem Hause Oceania Cruises. Ich wünsche natürlich viele Gäste und äh, ich bin immer noch beeindruckt von 180 Tagen um die Welt. Äh, vor allen Dingen, dass dann auch wirklich die Menschen da die Zeit sich nehmen. Und ich denke mal, das wird eine, äh, ein, ein totales Abschalten eigentlich von der realen Welt, wenn ich dann mit Ihnen auf dem Schiff äh, eine solche Tour buche oder äh, erleben darf. Sie werden auf jeden Fall Erlebnisse haben, die Sie niemals vergessen. Also ich kann Ihnen nur den Tipp geben, führen Sie Tagebuch. Weil bei 180 Tagen und den vielen Häfen, die man sieht, vergisst man sehr schnell sehr viel. Vielleicht eine kleine nette Anekdote, die wir vor zwei Jahren erlebt haben. Normalerweise ein halbes Jahr, wer hat so viel Urlaub? Unser Altersdurchschnitt ist automatisch etwas höher auf dieser Reise. Vor zwei Jahren hatten wir ein Zwillingspärchen dabei, das vor der Einschulung war. Und die sind mit den Eltern einmal um die ganze Welt in 180 Tagen. Und das war für uns natürlich ein Riesenerlebnis. Und die beiden Zwillinge... Also wir hätten gar keine besseren Marketingmaßnahmen planen können. Sie waren die Highlights in jedem Hafen. Jede regionale Zeitung hat mitbekommen, die Insignia kommt auf Weltreise. Und da ist ein Zwillingspärchen kurz vor der Einschulung an Bord. So viele Pressetermine werden die nie wieder in ihrem Leben haben, glaube ich. Tolle PR für Sie. <lacht> Gut, vielen Dank für Ihre Zeit hier auf der ETB. Und wie gesagt, wir wünschen Ihnen ganz viele Kunden auf Ihren Schiffen. Tolle Reisen und vor allen Dingen tolle kulinarische Reisen. Ihre Schiffe sind ja die feinsten Küchen auf See. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Danke Ihnen.